এভাবে মুখ ভার করে তুই একের পর এক গুলপট্টি কি করে দিস বলতো আরে বাবা ওসবের জন্য সাধনা দরকার তোমাদের দ্বারা ওসব হবে না মামুনি সেই যে হিমালয় গিয়ে সাধু গুলেন্দ্র বাবাজির কাছ থেকে দীক্ষাটা নিয়েছিলাম তার জন্যই তো এখন আমি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যখনই কথা বলি মুখ থেকে গুলপটিটাই বের হয় কেলি কেলি বুঝলি কেলি তুই আর বদলাবি না বিয়ের পর যখন তোর বর ডিভোর্স দিয়ে কেটে পড়বে তখন সরি নো ওয়ে আমি যাকে বিয়ে করব তাকে তো বিয়ের আগে ডেফিনেটলি দেখে নেব সে আমারই মতো গুল গুলশন গুলফাম কিনা না হলে জমবে কি করে আয়সা হুম কি আছে তোর এরকম ভাতে নারীর মতো মুখ করে আছিস কেন নারে কিছু হয়নি দেখ আয়সা তোকে একটা কথা বলি আমি জানি আমি খুব গুছিয়ে মিথ্যে কথা বলতে পারি এবং ওই মিথ্যে কথা বলা ডিপার্টমেন্টে না আমার আর তুমি আমার সামনে থেকে মিথ্যা কথা বলে পার পেয়ে যাবে সেটা তো হবে না বস মাসিমা কেমন আছে ভালো নেই রে মিঠি এই সপ্তাহ আরো দু দুবার ডায়ালিসিস করাতে হবে আর আমার হাতে এক টাকাও নেই শোন টাকাটা কোনো ম্যাটার হলো আমরা আছি কি করতে টাকা টাকা নিয়ে মরছিস পাগলি <laughs> গন্ডগোল লেগেছে মনে হচ্ছে তারপর ঠিক সসম্মানে বাড়ি পাঠিয়ে দেবে কেন জানো টেবিলের তলা বলে তো একটা কথা আছে নাকি সেখানে এদের হাত চাষটা বেশ ভালোই জানা দেখুন ম্যাডাম সব পুলিশ অফিসার এক রকম হয় না বুঝলেন তাই নাকি তা আপনার বুঝি একটা ল্যাজ আছে মাইন্ড ইয়োর ল্যাঙ্গুয়েজ আপনাদের দেখছি পুলিশ অফিসারদের অপমান করা একটা স্বভাব হয়ে গেছে তা দেখি আপনি কি এমন তিনটা মারেন হ্যালো বাবা কি অ্যাটিটিউড হ্যালো তুই আর কাঁদিস না বোন মন খারাপ করিস না চল ফলো মে লজ্জা লাগে না এতগুলো লোকের সামনে নিজের দাদাকে অপমান করতে মনে পড়ছে না না মনে পড়ছে না সত্যি মনে পড়ছে না তোর
মা তাড়াতাড়ি দাও তাড়াতাড়ি তো করছি রে বাবা আমার তো বয়স হচ্ছে নাকি আর পারি তোমার আর কিসের চিন্তা মা এই তো দাদার বিয়ে হয়ে গেলে বৌদি চলে আসবে তারপর তুমি পায়ের ওপর পা তুলে খাবে আর ঘুমোবে তাই না সে কপাল যেন করে এসেছি আমি কি ছেলে আমার একটা মেয়েও তো পছন্দ করছে না এদিকে বয়সও থেমে নেই তাদেরই মা ঠিক আছে আমরা পছন্দ করে নিচ্ছি আর দাদার জন্য ভালোভাবে পছন্দ কে করে তার বোনের রাখ এ দেখ দেখ না হ্যাঁ ভালো মাশাও মাশিমা এই যে বৌদি এই পটলের দোরমাটা পাঠালো কি রে ইনটা দি কেমন আছিস ভালো আছি তিনটা দি তোর সাথে আমার একটা কথা আছে যা বল আর তাড়াতাড়ি বল আমার কাজ আছে আর রাখতার কাজ 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 এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট কাজ শোন আমরা দাদার জন্য মেয়ে পছন্দ করছি এই দেখ তো কোন মেয়েটাকে ভালো লাগে এই দাদা দিকে দেখার কিছু নেই তুই আমাদের বল না আমাদের পছন্দ হলেই হবে দাদা সেই মেয়েকে বিয়ে করবে তাই না মিঠি হ্যাঁ তাই তো এই দেখ ওই মেয়েটাকে দেখ ওর বাবার বিরাট সম্পত্তি সব টাকাই দাদাকে দিয়ে দেবে আর এই মেয়েটাকে দেখ ওর বাবার চারটে ফ্যাক্টরি সব কটাই দুনা পড়ি ওই দাদাকে বিয়ে করে সব এক নম্বরই হয়ে যাবে আর এই মেয়েটাকে মা দেখো সেরকম একটা ভালো দেখতে না কেমন যেন কালো টাইপের কিন্তু দেখ দেখ এই মেয়েটার বাবা এত সোনা দিয়ে মেয়েকে মুড়িয়ে দেবে মাথা ঢেকে যাবে দোষ গুণের বিচারই করতে হবে না আচ্ছা দেখ তো রিনটা দি কোন মেয়েটাকে দাদার সাথে ভালো লাগে হ্যাঁ বল বল দেখ না আমি কি দেখব তোরাই যখন রিনটা দি তাই হয় নাকি তুই পাড়ার মেয়ে যখন একসাথে বড় হয়েছিস তোর একটা মতামত আছে নাকি হুম হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই মতামত নিশ্চয়ই আছে আমার ভালো লাগছে না কিছু খুঁজছিস না কিছু না মানে আমার কলেজের বুকলেটটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না তাই ভাবলাম যদি তোর ড্রয়ারে থাকে আর কি আমি আমার ঘরে রেখেছি বোধ হয় দাঁড়া দাঁড়া টাকা আছে মানে মানে পকেট মানি আছে হ্যাঁ হ্যাঁ আছে আছে আমি আসছি আরে বৌদি তুমি এই রোদে রোদ কোথায় বিকেল হয়ে গেছে দেখ চিংড়ি দিয়ে মোচার ঘন্ট করেছি তুই তো খেতে খুব ভালোবাসিস দিয়ে গেলাম রাতে খাস কিন্তু তো এই হুজুকে তো তোর খোঁজটাও তো নেওয়া হলো বল তোরা দুটো ভাই কি করছিস কি খাচ্ছিস বৌদি হিসেবে আমি দেখব না তো কে দেখবে হুম জানিস তো আশিমা যখন মারা গেছিলেন তো দাদার আর আমার হাত ধরে বলে গেছিলেন ছেলে দুটোকে দেখিস আমি সেই কথা বলতে পারি বল কিন্তু দেখো যারা আমাদের রক্তের সম্পর্কে আত্মীয় তারা কিন্তু খুব সহজেই ভুলে গেছে সবকিছু শুধু তুমি পারো নি তাহলে তোমার এই রোদের মধ্যে আসাটা কিন্তু ঠিক হয়নি একদম আসবো না কদিন ওয়েট কর আর আসবো না কেন আসবে না কেন একটা গার্জিয়ান এনে দেব শেষে সংসারের হালটা ধরবে আমার ছুটি সেই তোদের দুই ভাইকে দেখবে গার্জিয়ান ও গার্জিয়ান বুঝেও বুঝতে পারছিস না হুম বউ রে বউ একটা বউ এনে দি আমি ঝাড়া হাত পা মাসিমা কেমন আছো আরে বাবা এসো এসো বসো আমি তো ভালো আছি তোমার কি খবর সেটা বলো আর আমার কথা বলো না ঋণটা সেই সকালে বেরিয়ে যায় ফিরতে ফিরতে রাত সংসারে সব চাপ আমার ওপর তা স্বামী কবে ফিরছেন তার এখনো ফিরতে ছ মাস গো মেনে জুয়েলায় আছে তুমি বাদ দাও তো আমার কথা তোমার জন্য একটা দারুণ সুখবর আছে সুখবর আমার জন্য তা কেমন শুনি খুব ভালো একটা ছেলে আছে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকরি করে সেলস ম্যানেজার 
যা মিষ্টি দেখতে না এই প্যাকেজটা খুব ভালো তোমার মেয়ের সাথে খুব ভালো মানাবে দুই ভাই ওরা বড়টার নাম রোহিত সত্যি সুখবর বটে তার ছেলের বাবা মা নেই গো ছোটবেলায় মারা গেছে বলতে পারো আমি আর রাহুলই ওদের সব দুটো ব্যাচেলার ছেলে নিজেদের মতো করে জীবন কাটায় ঠিক মতো খাওয়া দাওয়া হয় না ঘরে একটা লক্ষ্মী আনতে পারলে না এবার আমি নিশ্চিন্ত হই তোমার মেয়েটাও এত সহজ সরল একদম ঠিক হাতে সংসারটা পড়বে নিজের মতো করে দেখে শুনে নেবে আর কি তুমি যখন বলছো তখন আমার আর কোনো চিন্তাই নেই ভালে ভালে বিয়েটা হয়ে গেলেই নিশ্চিন্ত হই আমি চলি গো হ্যাঁ হ্যাঁ এসো কিন্তু আবার আসবো আসবো হ্যাঁ সাসপিশিয়াস কি ব্যাপার তুই ভাবতে পারিস একটা লোক যে কিনা বিয়ে করেনি দিনের পর দিন তার বইয়ের এটা হয়েছে সেটা হয়েছে বলে ঠপ মেরে গেল আমার কি মনে হচ্ছিল জানিস মারাত্মক বাজে কথা বুঝেছিস সে কি রে দাদা পুলিশ অফিসার কে কি আবার বাজে কথা বললো আরে কি বলেছে জানিস লাস্ট কিছুদিন ধরে একটা মেয়ে ফোন করে করে খালি আমাকে বিরক্ত করে চলেছে বলে ওই তার প্রেমিক নাকি তার মন ভেঙে দিয়েছে আর সেই মন নাকি আমাকেই জুড়তে হবে আরে হোয়াট রাবিশ ইজ দিস আরে তুই আমাকে বল এটা পুলিশ স্টেশন নাকি না ইয়ে ম্যারেজ কাউন্সিলিং সেন্টার বলেছে <laughs> 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 দিদি আপসেট কেন জানি না আমার ভালো লাগছে না তুই যা তো আমি এরম ভাবে একজন অচেনা মানুষকে বিয়ে করতে পারি না কিছুতেই পারি না প্লিজ তুই একটা কিছু কর কিছু তো একটা করতেই হবে কি করবি দেখ না কি করি আগে আমাকে একটা কথা বলতো তুই কি ওই লোকটাকে ভালোবেসে ফেলেছিস তুই না দিদি তুই ওরকম বাকিং হাম প্যালেস এর গার্ডের মতো দাঁড়িয়ে আছিস কেন কথা বল মনে হচ্ছে লবেরিয়া হয়েছে খুব ভালো করে জানি মিস্টার রোহিত রায় চৌধুরী 
बसे चलो चलो बार बार बिरोक्त करते आसो क्या सब नेशन से चोट से यार इशारा प्लीज इशान ये सब तो मैं माना है ना तो साला ज्ञान और दानिशी विषय विषय ले टीचर नहीं की इशान आमी तो माँ के ये भावे जीवन टा नष्ट करते दे बोना जीवन टा आमर टीसी शान टा वो आमर आमी जाए इच्छा टा एक और बताते तोर किये एक और था तू मैं बोल चुके इशान तू मैं बोझो ना आम हेलो <laughs> मीठी तो है कोठार चीज में ठे क्या ना बोल दी यही तो हमें ऑफिस से के बेड़ा ची हमारे पारिता है मीठी ज्योति था तड़प बारिश हमारे खूब भी बहुत क्या ना क्या हो जी दीदी बोल दी मरे भी बहुत मरे ठीक बुझते बात हमने बने खूब भी बहुत बोले ची ये कौन है प्लीज हमारे पारिया है ना ना बोल दी हेलो क्या हो गोवर्धन गण चिटे गुड़े तेल कल आ बौदी को चुप कर बस ठीक शि होते मैं कुछ दिन जेल सात दिन फांसी ठीक <laughs> अच्छा तो 
ठिकाना जान क्लियर कथा घृणा चलो शोन <laughs> 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 खुब इच्छा कर जा <laughs> गिफ्टी <laughs> 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 चमत्कार व्हाट इज दिस एटा दादार टाकार नवर अधिकार आल नहीं दादारंधुचयी सत्य 
তাতে কি কোনো ক্ষতি আছে ঈশান আমরা কি ভালো বন্ধু হতে পারি না তোমার মাথায় কিছু একটা প্ল্যান চলছে সেটা আমি বুঝতে পারছি না বিলি মিশন আমার মাথায় কোনো প্ল্যান নেই আমি জাস্ট তোমার সাথে ফ্রেন্ডশিপ করতে চাই আমার একটা কথা ভালো করে শুনে রাখো মিস সামন তোমারই ভালো ভালো কথা দিয়ে আমার সহসল দাদার মাথা রেখে দেবো বাট ঈশান রয় চৌধুরী ইজ এ डिफरेंट ওয়েট ঈশান যাওয়ার আগে আমার কথা শুনে নাও আজকে যাকে তুমি মিস সামন বলছো সেই কিন্তু একদিন মিসেস রোহিত রয় চৌধুরী হয় তোমাকে দেখিয়ে দেবে আর তখন যদি তুমি মিস্টার সামন হয় আমার সাথে ফ্রেন্ডশিপ করতে আসো দেন ইট উইল বি ভেরি লেট বন্ধুরা অনন্তকাল ধরে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে রাখে না কথাটা মাথায় রেখো মাইন্ডেড